প্রিয় শিক্ষার্থীরা আরেকটি অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং আমিও ভালো আছি বিগত ক্লাসে আমরা ডল স্টেটারের এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম তো আজ ও ডল স্টেটার কিভাবে তৈরি করেছি সেটা দেখাবো আশা করি তোমরা এই ভিডিওটি বা এই ক্লাসটি তোমরা উপভোগ করবে তো গাইস ওকে না তাহলে আমরা শুরু করি শুরু করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে এই কেটিএস ওপেন করতে হবে ঠিক আছে আমি এই কেটিএস ওপেন করলাম ওপেন করার পরে আমাকে এখন কাজ শুরু করতে হবে ওকে কাজ শুরু করার জন্য আমার সবার আগে যেটা প্রয়োজন আমার লাইব্রেরি প্রয়োজন ওকে আমি লাইব্রেরিতে নিয়ে নিলাম তো এখন আমরা শুরু করি কাজগুলো প্রথমে আমার পার সার্কিট করি ধাপে ধাপে কাজগুলো করি প্রথমে আমি পার সার্কিট নিয়ে কাজ করব তারপরে হচ্ছে আমি কন্ট্রোল সার্কিট নিয়ে কাজ করব প্রথমে আমার পার সার্কিটের একটা থ্রি ফেস পার সাপ্লাই প্রয়োজন ডবল ক্লিক করলাম থ্রি ফেস পার সাপ্লাই চলে আসলো পার সার্কিটটাকে আমি বাম পাশে ফ্লেস করবো এবং কন্ট্রোল সার্কিটটাকে ডান পাশে ফ্লেস করবো তাহলে আমি পার সার্কিটটা দিয়েই আগে শুরু করছি তো প্রথমে থ্রি ফেস পার সাপ্লাই নিয়ে আসলাম এখন আমার প্রয়োজন একটা এম সিসিবি তো এম সিসিবি নেওয়ার জন্য আমাকে ট্রিপল সিঙ্গেল স্টেট সুইচের প্রয়োজন হবে তাহলে আমি ট্রিপল সিঙ্গেল স্টেট সুইচ ডবল ক্লিক করে নিয়ে আসলাম এটাকে আমি এভাবে রাখতে পারবো না এটাকে ফ্লেস করতে হবে তো এটাকে ফ্লেস করি নাইন থ্রি ডিগ্রি ওকে এটা ফ্লেস হয়ে গেল এখন তারপরে আমার একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের পার কন্ট্যাক্ট প্রয়োজন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের পার কন্ট্যাক্ট নেওয়া দেয় হচ্ছে নর্মালি অফেন ট্রিপল কন্ট্যাক্ট থেকে নর্মালি অফেন ট্রিপল কন্ট্যাক্ট ওকে নিয়ে গেলাম व्यवहार करते इंडक्शन मोटर प्रयोजन আমি একটা ইন্ডাকশন মোটর নিয়ে নিই এই যে আমি ইন্ডাকশন মোটরে গেলাম ইন্ডাকশন মোটর থেকে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর নিয়ে নিলাম ওকে আমার পাওয়ার সার্কিট নিয়ে আসেস যা যা লাগবে আমার পাওয়ার সার্কিট নিয়ে আসেস এখন আমি পাওয়ার সার্কিটের ড্রয়িং শুরু করি বা পাওয়ার সার্কিটের কানেকশনগুলো শুরু করি প্রথমে পাওয়ার এল ওয়ান থেকে নিয়ে গেলাম এল টু থেকে এল টু থেকে নিয়ে গেলাম এল থ্রি থেকে এখন এল সরি এল ওয়ান প্রথমে এল ওয়ান থেকে নিয়ে যাব এল ওয়ানে প্রথমে এল ওয়ান থেকে নিয়ে যাবো এল ওয়ানে ধারাবাহিকভাবে কাজগুলো করে যাব ওকে কানেকশনটা এই যে এখান থেকে কানেকশন দিলাম এখান থেকে কানেকশন দিলাম তারপরে ফেস সিকুয়েন্স কোনোটারে চেঞ্জ করব না আমাদের নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট বা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টার পাওয়ার কন্ট্যাক্ট থেকে কানেকশন দিলাম ওকে তারপরে এইগুলাকে আমার একটু অ্যালাইন করা দরকার যেহেতু একটু বাঁকা মনে হচ্ছে তো আমি এটাকে অ্যালাইন করব এই যে এটাকে সঠিক পজিশনে বসিয়ে দিলাম তো এটাকে আমি একটু সঠিক পজিশনে বসিয়ে নেব একটু দেখতে সুন্দর লাগবে এখন এরপরে আমার যে কাজটা করার প্রয়োজন এই যে ডাবল স্টেট সুইচ থেকে কানেকশন দিতে হবে এখানে একটা উল্লেখ করার বিষয় ডাবল স্টেট সুইচের দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে নর্মালি ক্লোজ এই টার্মিনাল আর একটা হচ্ছে নর্মালি ওপেন আমরা কানেকশন দিব নর্মালি ক্লোজ থেকে ওকে নর্মালি ক্লোজ থেকে এল ওয়ানে নিলাম তারপরে এল টুতে তারপরে এল থ্রিতে হয়ে গেল আমাদের কাজ আমাদের পার সার্কিট আঁকা শেষ ওকে গাইজ তাহলে এখন আমরা কন্ট্রোল সার্কিটের কাজটা শুরু করি কন্ট্রোল সার্কিট প্রথমে আমার একটা প্রয়োজন একটা কন্ট্রোল সার্কিট ব্রেকের প্রয়োজন এম সিবি এম সিবি হিসাবে আমরা এই জায়গায় একটা লিমিট সুইচ ব্যবহার করবো সিঙ্গেল ফোলের ডাবল ক্লিক করলাম একটা সিঙ্গেল ফোলের এম সিবি নিয়ে নিলাম ওকে সিঙ্গেল ফোলের এম সিবি নেওয়া শেষ এখন সিঙ্গেল ফোলের কাজটা শেষ তারপরে আমি যে কাজটা করতে পারি এখন আমাদেরকে একটা ওভাল রিলের নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট নিতে হবে তাহলে আমি একটা সিঙ্গেল নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট নিয়ে নিই এই যে নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট নিয়ে নিলাম এটাকে আমরা প্লেস করব ওকে প্লেস করলাম তারপর আমার স্টোপ বাটন প্রয়োজন আমি স্টোপ বাটনটা নিয়ে নিব এই যে স্টোপ বাটন ওকে স্টোপ বাটনটাকে আমি প্লেস করে নিব 
प्लेस कर निल प्रयोजन एक स्टार्ट बाटन स्टार्ट बाटन निब स्टार्ट बाटन टे प्लेस कर प्लेस कर निल प्रयोजन मैगनेटिक कंडक्टर कयल तेल एक कयल निब ये कंडक्टर कलटा निल ये प्लेस कर प्रयोजन तरह एक निर्दिष्ट जैगे बसान प्रयोजन ये बसाल जगह सुविधा थे ओके प्रयोजन इंडिकेटिंग तीन टाइप जिले प्रयोजन एक हे अन इंडिकेट कर एक अफ इंडिकेट कर एक ट्रिप इंडिकेट करकेट करार्मी ओफेन एक कन्टैक्ट दरकार नर्माली ओफे कन्टैक्ट निल नर्माली ओफेन कन्टैक्ट निल इंडिकेट कर नर्माली क्लोज सिंगल कन्टैक्ट दरकार नर्माल क्लोज सिंगल कन्टैक्ट निल फिफ इंडिकेट करार्मी ओफेन कन्टैक्ट प्रयोजन नर्माली ओफेन कन्टैक्ट सिंगल ओके नहीं निल प्रेस कर लगन एगल के एक घुराते हैं घूरिए निल नाइनटी डिग्री ओके नाइनटी डिग्री घुरानो शेष तीन टाइम इंडिकेटिंग लैम्प निब जो तो तीन टाइम इंडिकेटिंग लैम्पर प्रयोजन प्रथम क्लिक कर लम इंडिकेट कर लैम्प बसाल अब इंडिकेट कर लैम्प निब एवं ट्रिप इंडिकेट कर लैम्प निब ओके शेष के प्लेस करते हैं नाइनटी डिग्री रोटेट कर निल नाइनटी डिग्री रोटेट कर निल जिन दरकार तो हमारे जिन दरकार से लिमिट सूच सिंगल फोल नहीं निल प्लेस करब प्लेस कर लगे हमारे ओवरलोड रिलीज हिसाब से क्या करार्जन एक कॉल नीते हैं एक कन्डक्टर निल कन्डक्टर नहीं शेष ए कन्डक्टर के प्लेस कर ल्लेस करा शेष एन हमारे सर्वशेष जो प्रयोजन से निट्रल प्रयोजन जेटू कंट्रोल सार्किट सिंगल फेज हमारे निट्रल प्रयोजन है ठीक है हमें निट्रल टे नहीं निले क्षेत्र करब हमारे इंडिकेटिंग लैम्पगुलर कलर चेन्ज कर ऑनटारे ग्रीन बेचे नहींबी अफटार जो रेड बेचे नहींबर जो हमें येलो बेचे नहींबारनेक्शन दे पाला प्रथम सूचता के नाइनटी डिग्री रोटेट कर निल कनेक्शन करब ओके एखान कनेक्शन दिल एखान कनेक्शन दिल अफ सूच एफ सूच अफ सूच प्लेस कर लगे अफ सूच अन सूच कनेक्शन दिल ओके अन सूच कनेक्शन दिया शेष एन अन सूच कनेक्शन दीब मैगनेटिक कंडक्टर कयले अन सूच थे मैगनेटिक कंडक्टर कयले कनेक्शन दिल ओके दिए क्षेत्र करते हैं हलो हमार इंडिकेटिंग लैम्पगला कनेक्शन दीते हैं प्रथम इंडिकेटिंग लैम्प कनेक्शन दीब ये अफ सूचर पर अन सूचर पर मजकान ये पजिशन थे दीब प्लेस करमन कमन कर दिल एखान कनेक्शन दीते ओके गए कनेक्शन दिल कनेक्शन देर पर प्लेस कर ल्लेस करारे एखे कनेक्शन दीब एखे कनेक्शन दीब एखान कनेक्शन दीब करते 
একটা কানেকশন নিয়ে আসতে হবে ডাইরেক্ট এই লিঙ্ক শেষ পর্যন্ত তাহলে আমি এখান থেকে কানেকশনটা নিয়ে গেলাম এই লিঙ্ক শেষের পর থেকে ওকে এটাকে আমাকে অ্যালাইন করতে হবে পজিশন করতে হবে পজিশনে বসালাম এখন এখান থেকে কানেকশনটা কানেকশনটা দিতে হবে পয়লা কানেকশনটা দিতে হবে কানেকশন দিলাম তারপর এখান থেকে কানেকশন দিতে হবে এই জায়গায় কমন করতে হবে কমন করলাম কমন করা শেষে এখানে কানেকশন দিলাম এটাকে একটু বাঁকা লাগতেছে পজিশন নিয়ে নিয়ে আসলাম তারপরে যে কাজটা করতে হবে এখান থেকে সরাসরি নিউট্রালে নিয়ে যাব নিউট্রালে বাকি সবগুলো এখানে কানেকশন দিব কানেকশন দিলাম কানেকশন দিলাম কানেকশন দিলাম মোটামুটি কাজ শেষ এখন আমাদের হ্যাঁ ছোট মিস্টেক করে গেছি সেটা হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল সার্কিটের জন্য পাওয়ার সোর্স নিয়ে নিই তাহলে এখন আমরা জব নিয়ে ফেলি নিয়ে নিলাম পাওয়ার সোর্স এখন পাওয়ার সোর্সের কানেকশন দিলাম এখন আমাদের যে কাজটা জরুরি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের রিনেম করতে হবে তাহলে আমরা রিনেম করা শুরু করি প্রথমে এইটাকে আমরা এম সি সি বি রিনেম করলাম এটাকে একটু দূরে সরাতে হবে না হলে দেখা যাবে না দূরে সরালাম তারপরে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা যখন কোনো ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে রিনেম করতে যাব সবার আগে কয়লের নামটা রিনেম করতে হবে আদারওয়াইজ অক্সিলারিস বা নর্মালি ওফেন অথবা নর্মাল ক্লোজে রিনেম করা যাবে না তাহলে সবার আগে কয়লের নামটা রিনেম করা লাগবে তাহলে আমরা কয়লের নামটা রিনেম করে নেব ওকে প্রথম কয়লটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এম সি করলাম এখানে আমি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর সংক্ষেপে এম সি লিখে দিলাম আর একটা কন্ডাক্টর নিয়েছিলাম ওভারল রিলের জন্য এটাকে আমরা ওভারল রিলের সংক্ষেপে ওয়েল লিখে রাখব ওকে এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে অন অফ সুইচের নামটা লিখে দিতে হবে হলো অফ হলো অন তারপরে ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পের নামটা শুরু করলাম আচ্ছা ইন্ডিকেট করবে আর অফ ইন্ডিকেট করবে আর এটা ইন্ডিকেট করবে থ্রিপ লিখে দিলাম এখন আমার ইলিং সুইচটা ব্যবহার করেছি আমি ম্যানুয়ালি ট্রিপ করানোর জন্য ওভার লোড এটাকে ম্যানুয়ালি ট্রিপ করার জন্য তাহলে এটাকে আমি লিখে রাখলাম ওভার লোড আবার এখানে ওভার লোড রিলের বেশ কিছু অংশ আছে এটা হচ্ছে নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট এই যে এটা এটা ওভার লোড রিলেরই একটা অংশ যে এই ওভার লোড রিলেরই একটা অংশ তো এটাকে আমি রিনেম করে দিব এটাকে আমি ওয়েল সিলেক্ট করে দিব ওয়েল ওকে সিলেক্ট করা শেষ আমি পজিশন অবশ্য তারপরে এই যে এই যে অবজিলারিস নর্মালি ওফেন কন্ট্যাক্ট এটা মূলত ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এই কারণে এটাকে আমি এম সি সিলেক্ট করে নিব আর এইটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের অংশ এটাকে সিলেক্ট করে নেব এম সি কিন্তু এটা হচ্ছে ওভার লোড রিলের একটা অংশ জন্য এটাকে ওভার লোড রিলে সিলেক্ট করে দিতে হবে ও এল ওকে তারপরে এই যে যে ফল কন্ডাক্টটা দেখা যাচ্ছে এটা মূলত ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের একটা অংশ এটাকে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর দেখিয়ে দিতে হবে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর দেখিয়ে দিলাম এম সি আচ্ছা আর এটা এটা মূলত ওভার লোডের পার কন্ডাক্ট তো এটাকে ওভার লোড লিখে দিতে হবে ও এল দেখা শেষ এখন আমার চেক করে দেখার পালা এ যায় কোথাও কোনো ভুল আছে কি না ওকে আমি তাহলে করলাম রানে এখন আমরা এই এম সিসিবি অন করলাম পার সার্কিটের কন্ট্রোল সার্কিটের এম সিসিবি অন করলাম এতে দেখা যাচ্ছে অব ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটা জ্বলে আছে দ্যাট মিন্স ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অব আছে এবং 
मोटर चल से ना এখন আমি অন করে দেব অন বাটন প্রেস করলাম ওকে মোটর চলছে এবং অন ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটা জ্বলছে কিন্তু ইভ ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প এবং অফ ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প জ্বলছে না এখন আমি এটাকে এই অবস্থায় টিপ সেট করব আমি ম্যানুয়ালি টিপ করে দিলাম এই মোটর টিপ হয়ে গেল টিপ সার্কিট অন হয়ে গেল টিপ ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটা জ্বলছে এবং মোটরটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন এটাকে কোনো ক্রমে অন করা যাবে না অন করা সম্ভব না তো এই ছিল আমাদের দল স্টেটারের সার্কিট যেটা দিয়ে আমরা এর আগের ক্লাসে এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম আশা করি তোমরা এটা কিভাবে ঠিক করতে হয় সেটা বুঝে গেছো আবার আরেকটা কথা এই সার্কিটের একটা পরিবর্তন আনা যায় এটা জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু বাস্তবিক অর্থে কাজ করতে গেলে এই যে এই যে জায়গাটা আমরা সফটওয়্যার ইউজ করলাম বা এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে যেটা করলাম এটা বাস্তবিক অর্থে যদি করতে যায় এটার একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে এই যে আমরা অফ সুইচের পর থেকে একটা কানেকশন নিয়ে আসলাম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের অক্সিলারির একটা নর্মালি ওপেন প্রান্ত অপর প্রান্ত থেকে অন ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প হয়ে আমরা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের খেললে কানেকশন নিয়ে গেলাম কিন্তু যদি কখনো এই ল্যাম্পটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এটা তো চলবে না তাহলে এটা বাচ্চুইলি করা সম্ভব কিন্তু বাস্তবিক এটা করা উচিত হবে না এটার একটা মডিফিকেশন করা দরকার এটা তাহলে আমি এখনই তোমাদেরকে মডিফিকেশনটাকে মডিফিকেশনটাকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কানেকশনগুলো কেটে দিলাম প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে একটা কানেকশন এখানে নিয়ে আসতে হবে এটাকে প্লেস করলাম ওকে তারপরে এই ল্যাম্পটাকে হালকা নিচে নামিয়ে নিয়ে আসলাম এখান থেকে এখানে কানেকশন দিতে হবে এখান থেকে এখানে কানেকশন দিতে হবে কানেকশন দিলাম এখন এই ল্যাম্পটাকে কমন নিউট্রালের সাথে কানেকশন দিলাম তাহলে এখন কি হবে কি দাঁড়াচ্ছে যদি কখনো এই টিপ ল্যাম্প অন ল্যাম্পটা বন্ধ হয়ে যায় বা এম ল্যাম্পটা জ্বলে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তখন ল্যাম্পটা জ্বলবে না ঠিক কিন্তু মোটরটা চলবে কারণ এটার একটা কমন পয়েন্ট থেকে বিভাগে কারণ রোবাই দুটা রাস্তা সৃষ্টি হয়ে গেছে এখন আমরা অন করে দেখি যে অন করলাম কন্ট্রোল সার্কিট সার্কিট ব্রেকার তারপরে পাওয়ার সার্কিটের সার্কিট ব্রেকার অন করলাম এখন অন করলেই দেখা যাচ্ছে মোটর চলছে এবং গ্রিন ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটা চলছে যদি আমি অফ করি অফ হয়ে গেল আবার স্টার্ট করলাম চলছে আমি এখন ট্রিপ করে দেখব ট্রিপ ট্রিপ ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটা চলছে এখন আবার অন করে দেখি অন হচ্ছে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা ট্রিপ তুলে দিব না বা ট্রিপটা রিসেট করে দিব না ততক্ষণ পর্যন্ত চালু হবে না এখন আমি ট্রিপটা রিসেট করে দিলাম এই যে ট্রিপ হয়ে গেল ট্রিপটা রিসেট হয়ে গেল এখন অব ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটা চলছে আবার যদি আমরা চালু করি এভাবে চলতে থাকবে গাইস আশা করি তোমরা আমার এই ক্লাসটা উপভোগ করেছো এবং তোমরা বুঝে গেছো যে কিভাবে ডল সেটার সার্কিট তৈরি করতে হয় এবং এক্সপেরিমেন্ট করতে হয় ঠিক আছে তোমরা ভালো থেকো এই ক্লাসটি উপভোগ করার জন্য ধন্যবাদ মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য ধন্যবাদ আশা করি তোমাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং তোমাদের প্রফেশনাল লাইফে এটা খুবই কাজে দিবে স্টুডেন্ট লাইফের কথা তো না বললেই নয় স্টুডেন্ট লাইফে এটা খুবই ভালো একটা দিক যে ছাত্র অবস্থায় একটা কম্পিউটারের মাধ্যমে একটা ডলার সেটার এক্সপেরিমেন্ট করা সম্ভব যে ডলার সেটার ছাড়া ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে চলা কঠিন তো আমাদেরকে আবারও ধন্যবাদ মনোযোগ সবাই ভিডিও উপভোগ করার জন্য ভালো থাকুন